नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और आज बात करेंगे लेसन प्लान नंबर फोर की जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा आपका तो डेट डाल लेते हैं सोलह डेट जो भी आपकी वो डेट डाल लीजिए कक्षा आपकी दो और चक्र है आपका जो भी चक्र है जो भी पीरियड है आपका वो डाल लीजिए अब भी डाल लीजिए थर्टी मिनट्स और बीस डाल लीजिए गणित या मैथ ठीक है प्रकरण है एक से पचास तक संख्याओं का ज्ञान कराना तो सामान्य उद्देश्य से कहते हैं सामान्य उद्देश्य वो ही है जो गणित के सब्जेक्ट गणित के लेसन प्लान रहेंगे सभी में लेसन सामान्य उद्देश्य आपके सेम रहेंगे तो सबसे पहले नंबर का था छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना दैनिक जीवन में गणित का व्यवहारिक उपयोग बनाना और छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान कराना छात्रों को शीघ्रता व शुद्ध से गणित के तथ्यों को हल करने की क्षमता का उत्पन्न कराना ठीक है विशिष्ट उद्देश्य का विशिष्ट उद्देश्य आपको बता दिया विशिष्ट उद्देश्य वही आता है जो काम प्रकरण करते हैं छात्रों को एक से पचास संख्या बताते हुए उनके महत्व के विषय में बताना शिक्षण सहायक सामग्री में लेते हैं माचिस के तिल्य ले लेते हैं या आप पैसे भी ले सकते हैं या आप बॉल्स ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस चीज का आप उदाहरण ले सकते हैं उस चीज के द्वारा आप समझा सकते हैं पूर्व ज्ञान की बात करें छात्रों का एक से दस तक संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं एक तक का हमारे प्रकरण है लेकिन छात्र क्या रखते हैं एक से दस तक संख्याओं का अपना अनुभव रखते हैं उनके बारे में अच्छी से जानकारी रखते हैं प्रस्तावना की बात कर लें तो अध्याय छात्र अध्यापक कथन छात्र कितने गहन है छात्रों ने बता दिया कि पांच गहन है गिन के बता दिया छात्रों से पूछा कितने गहन है तो छात्रों ने दोबारा पूछ बता दिया कि दस गहन है तो गहन है ठीक है तो छात्रों दस के बाद क्या आता है छात्रों को क्योंकि एक सौ दस तक का ही ज्ञान है तो उन्हें आगे की ज्ञान नहीं होगा तो इसलिए हम आगे की बारे में ही उससे बात करेंगे इसलिए छात्र निरुत्तर रहेंगे छात्र कोई जवाब नहीं दे सकेंगे ठीक है उद्देश्य कथन की बात कर लें छात्रों आज हम एक से दस तक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसी के विषय में आप पढ़ाने वाले हैं क्योंकि आप पढ़ाने वाले हैं एक से पचास तक की संख्याओं के बारे में और बच्चे जानते हैं सिर्फ एक से दस तक की संख्याओं के बारे में प्रस्तुति आपको किस तरह से देनी है तो छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया दस के बाद क्या आता है छात्र क्या ग्यारह ग्यारह आता है ग्यारह के बाद क्या आता है बारह आता है पच्चीस के बाद क्या आता है छात्र निरुत्तर रहेंगे क्योंकि आपने बीच में से पूछा है क्योंकि छात्रों को आपने एक से लेकर पचास तक सीरियल वाइज पढ़ा है बीच में से नहीं पढ़ाया तो छात्रों को एक दो बढ़ाते थे बढ़ जाता है ठीक है तो स्पष्टीकरण देंगे छात्रों को तीस तिल्लिया देकर एक एक तिल्ली को मिलाकर और बताया गया कि एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार इसी प्रकार पच्चीस के बाद छब्बीस छब्बीस के बाद सत्ताईस सत्ताईस के बाद अट्ठाईस बता दिया है आपने तो बच्चा आसानी से समझ जाएंगे बच्चों को इजीली समझाना आपका मैं कर्तव्य है क्योंकि आप अच्छे से सीख पाएंगे तभी आप अच्छे से टीचर हैं कोई भी कार्य करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है तो अच्छा टीचर बनने के लिए आपको अच्छा पढ़ाना पड़ेगा अच्छा पढ़ाना पड़ेगा और साथ ही साथ बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना आपका कर्तव्य है बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको समझाना आपका कर्तव्य है और आप ही उसे अच्छे से समझा पाएंगे ठीक है गणित का उपयोग तो सभी को है चाहे वो अनपढ़ हो या ना हो ठीक है क्योंकि पैसा सभी की आवश्यकता है पैसा तभी गिन सकेगा आदमी जब उसे गणित का ज्ञान होगा हिंदी का ज्ञान नहीं है अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो कुछ चल लेगा लेकिन गणित का ज्ञान होना बहुत ज्यादा हो सकता है आदमी ने चार सौ रुपये कमाया तो चार सौ रुपये से पता होना चाहिए चार सौ रुपये किससे कहते हैं और कितना गिनना पड़ेगा उसके लिए ठीक है दस के नोट कितने आएंगे बीस के नोट कितने आएंगे ये सब जानकारी आप गणित के तथ्यों के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं तो इसलिए आपको गणित का भी बहुत ध्यान रखना है छब्बीस के बाद क्या आता है विकासात्मक प्रश्न में आता है छब्बीस के बाद क्या था विकासात्मक प्रश्न दूसरा इस तरह चौतीस के बाद क्या था इस तरीके से आप प्रकरण में आप सैम्पट में भी लिख सकते हैं ठीक है सैम्पट में प्रकरण डाल लीजिए डेट डाल लीजिए अब डाल लीजिए और जो भी चक्र है वो डाल लीजिए ठीक है एक सौ पचास तक की गिनतियों गिनतियों को आप लिख दीजिए ठीक है संख्याओं को अपनी लिख दीजिए अपने ब्लैक बोर्ड पर यानी श्यामपट पर ठीक है मूल्यांकन अगर पंद्रह के बाद क्या था मूल्यांकन अगर में जैसे कि हमने दो प्रश्न दे रखे हैं बच्चों को दे दिया पंद्रह के बाद क्या था बीस के बाद क्या था इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं तीस के बाद क्या था किसके बाद क्या था अट्ठाईस के बाद क्या था इस तरीके से आप देख सकते हैं निरीक्षण कार्य करेंगे आप जब छात्र से अंपट पा मूल्यांकन कार्य कर अपनी पुस्तिका में हल कर रहे होंगे तो छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे तथा बस सकते हैं छात्रों की सहायता करेंगे जैसे किसी से कोई अक्षर बन नहीं रहा है कोई संख्या बन नहीं रही है तो उसे बनाने में हेल्प करेंगे ठीक है और उसे बताएंगे कि ये ये होती है 25 25 होता है दो और पांच मिलकर पच्चीस बनता है इस तरीके से आप बताएंगे उन्हें थोड़ी हेल्प करेंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाता है क्योंकि जब तक हम किसी को कुछ समझाएंगे नहीं तो उसे समझ में नहीं आएगा चाहे आप कितना भी उसे कुछ भी समझाने की कोशिश कर लीजिए जब तक उसे उस विषय में नहीं समझाने जिस विषय को आप समझाना चाहते हैं तो वो नहीं समझेगा ठीक है अभ्यास कार्य में इस तरह की तीस के बाद क्या था चालीस के बाद
गृह कार्य जरूर दें और साथ ही बच्चों को समझाने का प्रयास करें बच्चों ये गणित विषय बहुत ही यूजफुल है आपके लिए क्योंकि ये जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है बच्चे गिनेंगे रुपया तभी गिन पाएंगे जब उन्हें इसकी बात की जानकारी होगी कि गणित में एक दो तीन जो भी संख्या है उनमें क्या कहते हैं और कैसे मिल बनती है वो ठीक है और तो लेसन प्लान आपका यही एंड होता है ठीक है तो आप सभी लेसन प्लान देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आपको सभी लेसन प्लान मिल जाएंगे जिस भी क्लास का आपको लेसन प्लान चाहिए चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे टेंथ क्लास हो चाहे एट्थ क्लास हो चाहे सेवन्थ क्लास हो टेंथ क्लास का नहीं मिलेगा सॉरी गलती हो गई ठीक है एट्थ क्लास तक आपके सिक्स से एट और वन टू फाइव सभी लेसन प्लान मिल जाएंगे आपको आप वीडियो बने रही और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमारा मोटिवेशनल होता है और तभी हम अच्छे से वीडियो बनाने के लिए रेगुलर अपने आपके तत्पर रहते हैं ठीक है